naturalnie przyjęło się mówić, że najciemniej jest zawsze przed świtem, co jest dosyć zabawne, bo oczywiście noc pozostaje we władaniu pozostałych modeli e, Rollsa, czyli upiorów, duchów i zjaw, a w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze promienie słoneczne e, i rozjaśniają niebo na piedestał, na estradę e, teatru naszego życia wkracza model Dawn, i tak jak Marka Rolls-Royce doskonale rozumie, czym powinien być prawdziwy, unikatowy i luksusowy obiekt, bo powinien być niepowtarzalny, wykonany przez mistrzów swojego kunsztu, ale również powinien być komfortowy, przede wszystkim urzekająco piękny i co najistotniejsze widziany niezwykle okazjonalnie. I tak jest właśnie w przypadku Rolls-Royce'a Dona. Inspiracją do, do powstania tego samochodu stał się jeden z najbardziej unikatowych i jeden z najpiękniejszych modeli w historii tej marki. Rolls-Royce Silver Dome, Drophead Coupé. Oczywiście ta nazwa jest strasznie długa. Samochód powstawał na przełomie lat 40. i 50. I zdaje się, że życiowym mottem dla bardzo niewielkiej i wyselekcjonowanej grupy 28 wybrańców, którzy mogli szczycić się mianem posiadaczy tego historycznego modelu, były słowa La Dolce Vita, co tym bardziej jest użykające i tym bardziej pasuje również do współczesnej formy ponadczasowej interpretacji luksusu. Don jest, jest piękny, jest autentyczny, a przede wszystkim jest czteromiejscowym dropheadem który budzi pożądanie, a poprzez swoją nieformalną aparycję jest przeznaczony do cieszenia się super luksusowym pojazdem każdego dnia. I chyba najbardziej spektakularny moment w prowadzeniu Rollsa to ten, w którym otwierasz pokrycie dachu, Stajesz się królem świata, ponieważ przenosisz się w scenerię klasycznych filmów z lat dwudziestych i czujesz się jak gwiazda filmowa, bo prawdopodobnie wygląda, że jak jedna z nich. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że to nie jest nic nadzwyczajnego, w szczególności dla marki Rolls-Royce, która już w przeszłości dysponowała tego typu modelami, ale dla kogoś takiego jak ja te modele są zbyt statyczne, są zbyt dojrzałe, a Don pozostawia tą możliwość skrócenia dystansu i jest szansą dla producenta zdobycia znacznie młodszej grupy odbiorców i dotarcia do nich. W momencie, kiedy wnętrze jest przekryte płótnem dachu, samochód wygląda niesamowicie. Naturalnie nadwozie nabiera dynamiki, muskulatury, przyspiesza wizualnie, ale staje się też bardziej tajemnicze, odrobinę bardziej mroczne, zagadkowe. Jest bardziej sensualne, bardziej pociągające moim zdaniem i ma jakiś mistyczny ładunek niebezpieczeństwa i, i zmysłowego napięcia. Pod względem projektowym tworzenie nadwozia z możliwością opuszczenia dachu jest nie lada wyzwaniem, bo e, można powiedzieć, że wykreować należy nie jeden, a dwa samochody e, i uzyskać ten spektakularny efekt w momencie, gdy przekrycie jest schowane, zdaje się być znacznie łatwiejszym, lecz gdy dach e, jest rozpięty, większość twórców przegrywa batalię z formą. Podróżowanie Donem przypomina łagodny, niczym niezakłócony rejs i tą nić łączącą jachting i motoryzację widać na pierwszy rzut oka. Jest bardzo łatwa do dostrzeżenia, a odczucia jakich doznajemy są niemożliwe do odnalezienia w produktach innych producentów. 
czwarta forma nadwozia zachęca do dzielenia się tymi doznaniami i, i luksusem z, z grupą przyjaciół. I naturalnie najlepiej jest doznawać tego o bladym świcie. Jednak na, dla mnie stanowi to spory problem, bo nie lubię wcześniej wstawać. Dlatego moja propozycja to rozpocząć podróż o zachodzie słońca i kontynuować ją aż do pojawienia się pierwszych promieni budzącego się nowego dnia. Sylwetka zdaje się całą swoją bryłą emanować pewnością siebie. I to taką, której nie trzeba udowadniać nikomu i o żadnej porze. I jest to rodzaj elegancji, który nie krzyczy patrzcie na mnie, tylko przyciąga spojrzenia i nie pozostawia poczucia silenia się, aby to robić. Coś, co wyróżnia ten model, to jego wyrafinowana prostota i chyba to, że wystarczą trzy gesty, którymi jesteśmy w stanie opisać na wozie. Patrząc z boku dostrzegamy piękno idealnych proporcji, jak sądzę najpiękniejszego nadwozia ze składanym dachem obecnie dostępnego i prawdopodobnie również stworzonego przez koncert na przestrzeni lat. Chyba jedynie konkurować z nim może model Silver Ghost London Edinburgh z 1907 roku, mój ulubiony. No i sygnatura marki w postaci portyku przedniej osłony chłodnicy, coś co rzuca się momentalnie w oczy i dostrzegamy to o każdej porze i z dowolnego dystansu. Dla wzmocnienia tego efektu nieznacznie pogłębiono interkolumium względem innych modeli. Odnajdujemy odwołania do, do monumentalnych kanonów antyku. Do tego ten centralny element zwieńczony zmysłowym akroterionem Spirit of Ecstasy, który zdaje się zapraszać do wnętrza, w którym zamiast potężnego posągu bóstwa odnajdziemy silnik V12 Rolls Royce'a. I te wspaniałe, swobodnie przepływające ku przodowi burty, znacznie bardziej delikatne w porównaniu z Ghostem czy Fantomem, Kalają twarz pojazdu bardzo mocnym, dolnym pasem. Kluczowa linia tego modelu to ta, która biegnie od samego początku, zaraz pod przeszkleniami, aż do tylnej klapy i tam delikatnie się wznosi na tylnym łuku nad kola. Odsłania charakter pojazdu, stanowiąc jednocześnie współczesną interpretację kształtów nad coli Silver Shadow Coupe. I ta sama linia, kiedy spojrzymy na pojazd od tyłu, a zwęża się centralnie, skupiając spojrzenie na intensywnej czerwieni lamp. Pojazd został bez wątpienia zachowany w niezakłóconej manierze. Jest to rodzaj symfonii, która lekko traci na intensywności i zanika w ciszy. I w tym wnętrzu masz ochotę słuchać Waldiego, Mozarta, odwiedzić galerię sztuki, wypić espresso w małej nastrojowej kawiarni, na lunch wybrać się gdzieś, gdzie przy kieliszku szampana i krewetkach w Oliwie kupisz może małą wyspę, albo chociaż jakąś skromną rezydencję nad jeziorem Como, bo w tym aucie naprawdę nabierasz pewności, że jest to zupełnie naturalny stan.